隔壁新来的这个塔吊司机啊，说晚上下班了，一起出去吃个饭。今天晚上刚好借这个机会，有些事情必须得坦白了。启动。这兄弟心里大概也明白，有可能就是我把隔壁塔吊这个活介绍给他干了。电焊机装到车上，今天下午应该就没啥事了，可以下班了。老蔡，我下班了。没啥事了，听取了大家的建议啊，我准备了两个窗帘，还有储胶的，准备这两天啊，彻彻底底的把这操作室里面啊打扫一下。我和小五之前也不认识，是因为他给我踢过几次班。接着我又去西安工地上班的时候，那个工地刚好缺个司机，就介绍让他去了。结果在那个工地去了之后也没干几天，不是和人家领导抬杠，就是和老板吵架。所以就换人了。从那个事情之后，我们就很少再联系了，直到现在。哎，你这做饭了，怎么还生火了？房东阿姨生的火，过两天我们做饭方便点。今天必须得去，我给灶上打电话了，没给咱俩留饭。本来想着不去了，给他省一点的。看他这坚决的样子，这不去还不行了。大毛有点问题，上面还有一道，慢点，慢点。走走走走，这聪子吃饭的话也只能去县城，过去一趟，开车的话也得二十来分钟。这干桥墩的活好啊，这个活晚上又不加班，晚上我们还可以出去转一转，逛一逛。之前干房建的时候，那活太忙了，二十四小时在工地待命。小份就小份就够了，那就小份吧，啊，不要浪费就行。那就要凉的，就要凉的。幸亏你这个活发了及时，要不然我这回在家里过年呢。我跟你说，找人这个事儿是最不好干的。兄弟经历过很多次了，每次找的人来在工地干，一会儿这儿一会儿那的。哇，大盘鸡来了，看着很有食欲。小份就这么多。啊，小份都够吃了。你来的时候，我给你发那个信息就是提前管吃住，对吧？工资越低，其实我跟你一样，我也是七千块钱，不是八千啊。不会吧？我还以为你比我高呢。我想着老板放你在这边管事呢。八千，你想多了。没来之前的那个工地八千，来到这之后工资降了，现在跟你一样。下个月发工资的时候你拿多少，我就拿多少。不会吧？我感觉。我怎么有点不相信？哎，其实不管怎么说，刘老板对我就是可以。就咱们公司，如果我们我们租一台塔吊的话，刘老板你知道给多少？给这个，一台电梯的话给这个。今年这个情况你也知道，我到现在一个单子都没成。所以说，我没有给公司创造什么利润，知道吧？我凭什么多拿人家一千块钱？对，这也挺好的，感觉也不亏现实。其实这样也挺好的，两个人今天晚上把话也说开了，呃，同一个工地干同样的活，拿一样的工资啊，不要有啥误会。